，灵儿，血魔笛。吹笛子怎么把红眼病给吹出来了？哎，你觉得这个对他们还有用吗？没柴烧，以后报仇的机会还多得很。撤！孤胆女特工柳如烟，为了夺回世界国宝天机雪域，受伤昏迷后，意外来到未知的神秘世界。为了追查天机雪域下落，她藏身于青楼，后偶遇被邪恶国师华山林陷害而走投无路的皇族太子黄宇，得知天机雪域在皇后手里，于是。他便和黄宇联手，一起对抗华山林。几经挫折，在东方玉等一众朋友的帮助下，柳如烟终于帮助黄宇重新夺得皇位，同时也拿到了天机玄玉。就在他们额首相庆时，一个神秘人的出现，让柳如烟陷入危机之中。你是谁呀、啊？你为什么把如燕姐伤成这样？如果我要想把她怎么样，小命早没了。那那是谁干的
。这么说，是你救了如烟姐？敢问女侠尊姓大名，身居何处？等如烟姐醒了，我们一定登门答谢。不必了。要不是有一个弓箭手袭击了属下，属下早就把柳如烟干掉，拿到天机玄域了。什么？弓箭手？左护法，那个弓箭手的弓，是不是嵌在袖子上？而且射出的箭还闪着蓝光。正是，发出的箭也是带着蓝光的，十分的厉害。看来当年的事做得不干净啊，出现后患了。皇上，你也没事吧？一个噩梦而已。对了，有柳姑娘消息了吗？还没有，加派人手，一定把她给我找出来，要不然诛你九族。是皇上。如烟姐，你醒了？你没事吧？没事了。这点小伤算什么？不能进！不能进！别来！让我下台！不能进！不能进！这老太婆外地进来说说找她什么儿儿儿子，拦不住我呀！哎，你学着点啊！嗯哎，阿婆，来给你点银子啊，去买点东西吃吧。打打死你个小兔崽子！你干嘛呀你？我给你银子你还打我？你你这么不讲理啊！你个没良心的！我是你干娘，你都不认识我！皇上，皇上，陈大志，慌慌张张的干什么？边关来报，说西域外族来犯，昨天晚上已经洗劫了咱们几个村庄。陈大将军祈求派兵支援，以防叛乱发生。小小西域何足挂齿，朕早晚收拾了他们。对了。让你查柳姑娘的事，有消息了吗？哦，已经打听到了。说，厉公主她已经回到了宜春院，回宜春院了，没看错吧？千真万确，不会看错的。好，真是天顺朕意呀。如燕姐，你可千万别这样啊！我干娘她根本就不会做生意啊，咱好不容易弄出一块金字招牌，万一她给弄砸了，那……麦小宝，这宜春院本来就是卖家的吧？嗯，不是你的，也不是我的，但是管理呢，还像以前一样，由我来管理。卖姨的角色就相当于以前老板娘的角色，只管收钱，听明白了吗？如燕姐姐，皇上来了，他怎么知道我回来了呀？见还是不见呀、啊？能不见吗？就他那头倔驴，说了多少遍了，我不是什么丽公主，怎么说也听不进去。麦姨、啊，人家两个都进去了，你还看什么呀？没看什么、啊。我我好激动啊！我我我看到皇上，我好激动啊！光宗耀祖啊！大姨，你知不知道你这个样子好失态啊？呃，是吗？我好失态吗？啊，我好激动啊！哦，好吧，你慢慢激动啊，我有事先走了。嗯。厉公主。柳如烟。好，如烟，如烟姑娘，这次除了来看你，我还有件事想求你。你都是皇上了，还求什么呀？什么事儿说吧。跟我进宫。我还跟你出宫呢吗？说正经的呢
，我想利用你先进的想法和武器，帮我实现强军计划，做我的军事顾问。皇位都已经是你的了，你还有什么后顾之忧呢？虽无内忧，但有外患。西部列强对我虎视眈眈，东部高昌也屡犯我边境。朕如果不强军的话，如何保住江山？如何使百姓安定？好，我答应你。真的？但是，我不跟你进宫。我还要忙宜春院的事情。至于强军计划，我会给你一套方案。希望你是好皇上。对不起，神主，要不是那个弓箭手出来碍事，属下早就已经拿到那个赤霄剑了。废物！义父，那个弓箭手为什么总是护着皇家，有点不正常。哼，那个弓箭手不护着皇族才不正常。义父，要不然灵儿再去皇宫一趟，拼死也要把赤霄剑夺回来。不必了，玉品红刚才送来消息。说黄宇委托柳如烟强化军队时，等时机一到，咱们就来个借刀杀人。柳如烟顾问的计划书，相信各位爱卿已经看过了。朕看了觉得非常不错，比如说，热兵器取代冷兵器，军界的改革，发展骑兵，以及大力发展冶金业。不知各位爱卿。有什么看法呢？皇上，热兵器替换冷兵器，此乃多此一举。沈公营已经具备这个特点了，大可不必再去改造热兵器了。非也，弓箭的射程有限，远不如火枪的威力。同时，热兵器里火炮才是关键，攻取城池会省很多的事情。各位没有疑义的话，那就这么定了。马上计划书里的设计图，去造火枪、火炮，越多越好。臣遵旨。嗯，在这个吉祥的日子里，我们今天要庆祝宜春演艺集团正式成立了。其次呢。我们要感谢东方公子巨额资金的注入，成为我们宜春院的一员。来来来来来来，哪里哪里啊！我们现在啊宣布宜春院的职位分布，董事长呢，就是我的干娘。什么叫董事长啊？就是宁官最大，我们所有人都归你管。哦。总经理呢，就是我们的如烟姐。来，财学，财务部经理。啊，东方公子。副经理，我呢，屈膝在下啊！人力资源部经理，牡丹姐，公关部经理，就这么多了，来。好。另外，公司现在进入了一个新的时期，就要有新的规划，所以公司决定要举办一个盛大的选秀活动。我们这个选秀得取个名字吧。就叫宜春好歌声。
烛烟姐。三十五，三十五。那下下下下，下一位。妖女封印在里面出不来了啊！如果把这个拿给神主，让他把里面的怪物放出来为我所用，岂不是立了大功？还是位蒙面歌王啊！哎，来来来，怎么每次我转你就转啊？我一个选手都没找到啊！我跟你讲，这个我要定了啊，必须跟我抢。这次我不跟你抢，我就想看看他是谁。你来了，如烟姐，我刚才怎么回事啊？咱们刚才被花山林催眠了。啊！花，就是那个蒙面歌王。求死！他人呢？好像往后院方向去了。哎，是我啊，傻丫头
用护法。谁派你来的？是我自己要来的。我要夺回天机玄玉。好像在那边。你在这儿干嘛、啊？我在腌咸菜啊！哎哎，干娘，你有没有看到一个女的从这儿跑过去？哦，是不是一个拿笛子的？对对对对对。哎，有啊，她刚才从这里走的，我以为是表演的，翻场走了吗？啊啊！她受伤了，肯定跑不远，我去追。走，等等。嗯、这个缸倒挺适合藏人的，她不会藏在这儿吧？缸？喂，你这话什么意思？明显不信任我啦！啊，麦姨，我不是这个意思，我只是说一种可能而已。我好心告诉你，我一个大活人，明明看见他出去的，你却说他藏在缸里，这不是不信任是什么？哎呀，缸里有没有人？咱们打开看一看，不就知道了吗？对不对？哎，不行，这酸菜是我刚腌好的，现在打开就坏掉了。好好好好，不就是不信任我吗？你先，你够胆你就先，能不够胆？算了算了，算了算了，咱们去追吧，走走，哎走走。他们走了，出来吧。趁他们不在，你赶紧走。记住，下次别这么鲁莽了，神主知道会不高兴的。谢幽护法。哎，你干嘛呢？人呢？你眼瞎、啊？人什么人？没有。哎，我说东方玉，你也太废物了吧！一个大老爷们儿，连个小姑娘都追不上。你不废物，你找，你给我找去啊你！我是因为方向错了。你你走什么？你不要再跟你在一起。我早就不。他躲得了初一，躲不了十五，早晚会查到他。哎，真扫兴，好好的一个比赛被他搅和了。行了，我去喝酒喽。行了，咱们也撤。嗯，若言姐，有件事情我想跟你说。什么事啊？刚才我看见麦姨偷偷的进如言姐的房间，没什么不对。也许是帮我收拾东西呢。哎，对。爹，娘。你们到底在哪儿？我好想你们。知道越多，烦恼就越多。衣衣服，我。灵儿，你是不是去宜春院了？衣服，我只是想早点拿回天机玄玉。我说了，天机玄玉是有灵性的。现在还不是夺取他的事，你怎么就不听我的话呢？义父息怒，灵儿以后再也不敢了。行了，这么长时间以来，我都没有告诉过你的身世，你是不是有点怨我？灵儿不敢。其实我不是不想告诉你，只是我怕你知道真相以后不能接受。真相？什么真相？事到如今，我就告诉你吧。当年五族之战，你的父母被皇族和守护族的人联手杀死，而你背上的梅花印，就是你们燕梅族的标记。皇族的人我知道，那守护族又是谁？就是那个神出鬼没的弓箭手，他的底细我已经查明，就是守护族的慕容燕。慕容燕，我一定要将你碎尸万段。好了，记住，以后没有我的允许，你绝对不能擅自行动。是。每天假装这个老女人。真是累死老娘了！谁？
干娘，我是小宝啊，我给您炖了一碗银耳汤，您快喝了吧。小宝啊，为娘已经准备要睡了，汤你就自己喝吧。不是，我都熬好了，我给您端进去吧。干娘，我进去了。干娘，你干嘛呢？要睡了。哦，鬼！什么鬼啊？瞎叫唤什么？不是，不是，干娘，祖维。都歪了，都。干娘啊，你该不是中风了吧？我让彩雪给你扎一针。啊，不不不不，老毛病了，睡一觉就没事了啊啊！真的没事？没事没事。哎，汤搁下你就回去睡了啊？什么事啊？那个。啊。干干娘啊，您今天是不是去柳姑娘房间了？放心干嘛？我吃饱了撑了。那没去就好，没去。哎，是不是有人在你背后说干娘的坏话？不不不不，不是不是不是，我我就是随口一问。您早点休息，我把汤喝了，我先走了。哎、皇上，第一批武器已经制造好了。有此神兵利器，四海之内谁敢不服？是啊，很快整个天下都是皇上的了。哎，话虽如此，朕还是有点担心呢、啊。皇上，您还是在担心华山林？嗯，华山林他还没死，而且在他后面，还有双看不见的眼睛。哎，事情都过去那么久了，也没出现什么问题，我想那华山林应该也是怕了。那你可就错了。越是平静，越是危险。放！收枪！皇上，请看，重装盾牌坚硬无比，咱们的火枪可以直接把它穿透。好。皇上，有了如此神兵利器，那天下所有的敌人加起来，也不是我们的对手啊！还请皇上下旨。让微臣现在就去征伐西域，荡平东部。好，张将军，你带第一部队，限你三日之内拿下西域重镇，杜高。是。宋将军，在。你带领第二队，同样三日，拿下东海重镇，来虎。是。皇帝发动了战争，让我们流离失所吗？却又不让我们进入中原避难，天理何在呀？现在。死的死，亡的亡，一旦发起大瘟疫，我们可就惨了。哎，哎，你们几个，谁让你们进入皇城境内的？赶快给我滚！可是我没地方可去了呀。就是啊，没地方可去。我不管那么多，赶快给我离开！你们打死也不走，对，不走，不走，不走，不走，死也不走，那就成全你们。明儿已经按照您的吩咐，冒充皇宗士兵，将那些难民杀死了。好，皇女逆天而行，残杀难民，必定激起民怨。到时候，我们趁着民怨四起之时，就趁虚而入，杀他个措手不及。没错，顺利夺得赤霄剑后，我就能轻而易举地得到天下。义父，灵儿想问你一个问题。说。我们夺得天下，到底是为了什么？进化。如云姐，不好了！怎么了？皇上下令攻打东西两部呢，一大批难民正往中原赶来。皇上下令阻止难民进入中原，已经有上千的难民被杀了。什么？你说什么？边境的难民被杀了，穿的还是我们的衣服。是的，皇上。看来这是一场有预谋的栽赃陷害。皇上，皇皇皇上，不不不不，不好了！陈大志，慌什么？被狼追了？这比狼追还可怕呀！是李李李李柳如烟来了。没错，就是他。不行，我得躲起来。他
他来，他来就说我不在啊。好，我就说你说你不在。你有如烟，拜见皇上。平身。刘姑娘，你这么看着朕干嘛？皇上。如果有人欺骗皇上，那是欺君之罪，对吧？没错。那皇上如果欺骗别人呢？如烟姑娘，你听我解释，我没有下令杀他们，是有人栽赃陷害。对对对对对。解释什么呀？解释还有什么用？人已经死了，还死了那么多的人。皇上，你当初是怎么和我说的？你是担心其他部落侵略中原，保护中原百姓，我才答应了你的要求。你现在居然发动侵略战争，害死那么多的无辜百姓，你于心何忍？如烟姑娘，你说的不对，朕也是为了百姓。七月屡次犯我边境，民不聊生，连年战乱。我如果不一统天下，百姓如何过得上安居乐业的日子？我今天就问你一句话：你撤不撤兵？不撤。好，不撤是吧？你把我的武器还回来！那是朕造的，还也轮不上你。皇云，你这个小人！我皇上，我真是瞎了眼，我就不应该把你夺回皇位。这，他骂我！来人，来人！皇上，皇上，怎么着？要动武力是吧？对呀、啊，你是皇上，想打就打，想杀就杀是吧？来打我！不打是吧？不打我走了，皇上，下下下下去！是皇上，就这么让他走了？他真是犯上之罪呀、啊！皇上，不打一顿就让他走了？打，就去打，打在他身，痛在我心。我，哎呦，真……如烟，我看要不就算了吧，你的心已经尽到了啊。算了，那那些流离失所的百姓怎么办？他们也能算了吗？哎呦，你别对我凶啊！皇上不听，我们能有什么办法？难道跟皇上硬来吗？这小拇指哪能拧得过大腿啊？再说了，皇上也没对我们怎么样，我们医生院生意不挺好的吗？你只要闷着发大财就行了。对呀、啊，发财发财，你就知道发财，你钻钱眼里去了吧？我，我不强求你，就算我柳如烟的胳膊再细，也要拧过她那个大腿。如烟姑娘呢？经过一夜的自我反省啊，她认识到自己的错了。如烟姑娘她不仅道歉了，她还，她还要助皇上一臂之力。助我一臂之力？对啊，听说张将军在前线受阻，一直攻不下古昌城。但是啊，柳姑娘有一个办法，可以帮皇上拿下他。什么办法？呃，皇上还记不记得？那辆坦克，就你一个人？你以为开演唱会啊，要那么多人干嘛？那你真的愿意帮我？我可以帮你，与其让战争持续下去，还不如早点让战争结束。你终于理解我了，只有一统天下。百姓才能过上安平日子。跟我走吧，我带你开坦克去。好。王启动！动不要动！李公主，有话好好说。李公主，你们谁动我就毙了他。好，好，好，都别动。柳姑娘，你这是什么意思？皇上，如烟的意思，难道皇上不明白吗？搞了半天，你还是要朕撤兵吗？没错。那如果朕不撤兵，你难道就忍心杀了朕？皇上，问你个问题：是战争重要，还是皇上你的命重要？那自然是朕重要。如果朕都没了，皇上没了可以换，但百姓没了，任何人也当不了皇上。好吧
能死在你的手里，我也算死而无憾了。皇上，开枪吧！李公主，你可不要乱来啊！李公主，李公主，李公主，行了行了，你走吧。你不杀朕了。没那么容易！保护皇上！华山林，你快把邓方玉放了！只要你把狗皇帝交出来，我就放了他。做什么人质交易？这臭小子在我们手里，他们不敢轻举妄动。你在这里守着他，我去把那赤霄剑夺回来。你们别提他们的，黑家伙冲过来了！我要你多嘴！多谢女侠，但女侠为何屡次救我？因为她是皇族的狗腿子。慕容燕，我今天就要为我爹娘报仇！就你们两个人，你们能打得过我们这么多人吗？可能吗？有什么本事尽管使出来啊！呃，但我没说过啊。如愿，别怕。雷二，血魔笛。我去。这一吹笛子，怎么把红眼病给吹出来了？哎，你觉得这个对他们还有用吗？失踪，咱们撤吧。不，杀了慕容燕。留得青山在，不怕没柴烧。以后报仇的机会还多得很。撤。我已经把他们都打跑了，他们跑不了，放心，早晚把他们抓回来。皇上，水能载舟，亦能覆舟，下令撤兵吧。你有完没完？能不能让我安静会儿？我让你清静，那天下老百姓怎么办？行行行，这事以后再说。东方玉，搞定他。你，你别走。哎哎哎，交给我，交给我，交给我。女孩子不要整天打打杀杀的嘛，女人何必为难女人呢？我们要学会温柔一点。刚刚跟你说完，你又来了。我叫你不要那么凶，这样会嫁不出去的。你看你其实长得挺漂亮的，偶尔笑一个，肯定有很多男人。你看你一天到晚都是这么酷，也不笑一下。我堂堂东方玉，都不那么酷。我偶尔都是以微笑示人的。哎，对了，你叫什么名字呀？哎呀，说句话嘛。刚才华山林不是说了吗
，她叫慕容燕。慕容燕，慕容姑娘，你屡次救我，你家在哪儿？我赶明儿给你送礼去。我四海为家，那就是没有家了呗。我可以跟你一个家。我为什么要跟你走？咱们现在有个共同的敌人，华山林。只要咱俩联手，肯定能打败他。哎呦，好了，你就别犹豫了。在我们那儿，有的吃，有的穿，有的住，偶尔空闲的时候呢，还可以教你一招办事，对不对？我可以。行了行了，走吧。请吧。怎么了？我相信你，但是我不相信你底下的人。我底下的人怎么了？你有没有想过，为什么你们的行踪，华山林都会了如指掌？你是说？我们里面有内鬼，我只是这样猜测。有没有，就需要你们自己去甄别了。山主，这回又是那个弓箭手坏的事。你们不必气馁，王与大字征兵，导致民怨沸腾，加上上次的难民事件。已经有越来越多的人准备起兵造反了。过段时间，赤霄剑要在圣剑阁聚齐，每年的八月十五都要放在至高之处吸收日月天地之灵气，这样赤霄剑才会在战斗时蕴含强大的力量。皇子为了每年给赤霄剑聚气，所以在宫城之内修建了圣剑阁。如果这个时候有人造反的话，我明白了。以黄宇的性格，他一定会对那些叛乱的百姓出兵镇压，从而导致京城内的兵力空虚。神主，那我们现在该怎么办？请指示。现在乱的局面已经形成，但是还缺少一个引导者。嗯，属下明白。啊，你说的这个，可。啊，淑、哎、英姐，你们回来了。柳姑娘，皇上大爷，你撤兵了没有？麦姨，你是怎么知道的？小宝讲给我听的。他说你为了黎民百姓操碎了心，还让我给你做点好吃的补一下身子陈将军，赤霄剑要放七天七夜，这期间一定不能出问题，严加防范。请皇上放心，微臣会日夜守护在圣剑阁外，一刻也不让赤霄剑离开我的视线那你在这啊？我找你半天，你在这干什么呢？你在想什么呢？哎，我懂了，像你这么孤僻的人啊，十有八九是被情所伤。对了，你一定是被相好的给甩了。你到底想干什么？你你你干嘛这么凶啊？我没想干什么，闲聊聊嘛。哎，对了。你是从哪来的？到京城来干什么？保护皇上，为父报仇。我，你仇人是谁、啊？不知道。连仇人都不知道，你报哪门子仇啊？不过没关系，我家在京城家大业大，找个人对我来说啊，实在太简单了。这件事情，包在我身上。哎。
拧不过大腿。再说，柳仁也不喜欢我。慕容燕，看来才是我东方玉真正要找的人生伴侣。哎，爹，你回来了。嗯，自己刚才在那儿傻笑什么呢？是不是遇到什么美事了？啊？<笑>没有没有没有，爹说说，哎，没有没有，爹没有。哎，爹，你昨晚上去哪儿了？怎么半夜才回来？啊，这个绸缎庄的李老板请我喝酒，喝高了，说什么不让我走，所以啊，才这么晚回来。月儿，宜春院的生意怎么样了？哎，我跟您说啊，宜春院生意老好了。我赚了很多钱呢，我就说嘛，入股宜春院，这步棋走对了。嗯，可是，可是什么、啊，爹？柳如烟这个人来历不明，所以玉儿你要切记，以后不管跟她做什么事情，切不可交心。哎，行了，我知道了，爹。行，我去宜春院了，拜拜，爹。嗯。爹，嗯，你放心吧，我绝对不会做一个坑爹的富二代的。嗯，坑！我的天哪，不得了了不得！这个柳如烟到底把我家玉儿怎么样了？现在说起话来都已经疯疯癫癫的了。先是说他爹白，完了就是什么坑。我白吗？你说什么？你再说一遍。京城的百姓们今天不知道怎么了，齐刷刷的都上了街头，正朝着皇宫方向涌来呢。不管百姓怎么做，你们都只能劝退，不能动粗，明白吗？微臣明白。去去去去去去！皇上，此次百姓暴乱，全因征战引起，尤其是古昌城久攻不下，四处征兵。皇上，您看是不是应该？您是说？让我停止进攻，陈大志啊，陈大志，当初可是你叫我继续进攻的，我付出那么多代价，你现在叫我停，我告诉你不可能！滚！皇皇皇上息怒，皇上息怒，微臣先告退啊！要你们速速回去，否则通通把你们抓入大牢。我们不走，反正我们都是无家可归的难民呐。你们想抓就抓吧，你吃这么胖，怎么可能是难民？快别在这闹了，赶紧回去，可别怪我不客气。胖就不是难民吗？我这是饿肿了。你们今天要是不给我个说法，我们就不走了。不走，不走，不走，不走。又是你们，柳如烟，咱们又见面了。你们到底要干什么？想操弄百姓，然后控制皇宫
最后再问你一次，你到底是什么来历？我是猴子请来的救兵。什么？猴子请来的救兵？猴子是谁？他到底是谁？许大爷，你。嗯你，你那个是是什么兵器，或者是是什么法术？这是电棍，怎么样？再来尝尝。怎么这么眼熟？是黑魔科。黑黑魔科，他又出现了。这里面肯定有大阴谋，咱们现在得赶紧告诉皇上，快走。皇上，虽然这些难民不是你杀的，但是他们之所以能煽动百姓，还不是因为你好大喜功，征战杀伐引起的。启禀皇上，大事不好了！又出什么事了？圣剑阁的。赤霄剑不见了！什么？你们都是摆设吗？啊！光天化日之下，赤霄剑都看不住。皇上，刚才有一群百姓过来游行示威，要冲进圣剑阁，烧得下去阻拦他们了。谁知道？没用的东西，剑找不回来，提头来见。是。奇怪了。这赤霄剑怎么会凭空不翼而飞呢？这赤霄剑应该被华山林盗走了。华山林？华山林的金刚玉笛有操控事物的能力。如果他操控一些飞禽呢？这么说的话，是华山林操控了飞禽。从天窗飞进来，盗走了赤霄剑，可以这么说。他们先是挑起民愤，让百姓围攻圣剑阁，然后趁官兵不注意的时候，夺走赤霄剑。都怪朕。如果朕当初听你的话，及时撤兵，他们也不会有机会偷走赤霄剑。好了，知错能改，善莫大焉嘛。现在还不是你自责的时候。咱们现在还是要解决难民危机，然后再夺回赤霄剑。怎么解决？这个世界上没有绝对自由的人，也没有绝对不自由的人。就算你控制了他们的身体，但你控制不了他们的思想。所以有个说法叫“顺从民意”，只有尊重民意，你才能得到他们的拥护，你这个皇位才能得到巩固。那照你的意思，朕该怎么办？你现在应该做三件事情：第一，立即停止进攻古昌城，修兵养民；第二，马上颁发一份罪己诏。啊，罪己诏不行，万万不行！皇上怎么可能会有错呢？朕同意。皇上。第三呢？这第三也是最关键的，那就需要皇上您亲自上街去安抚百姓，给百姓以信任。退兵。退兵！退兵！退兵！退兵！退兵！退兵！退兵！退兵！退兵！安静一下！退兵！朕知道你们的来意，征战杀伐，劳民伤财，虽然满足了自己，但却苦了你们。你们是朕的子民，朕应当爱护你们。可欲望使朕蒙蔽了双眼，连年的战争使你们家破人亡。
但朕向你们保证，从此之后再无战争，还你们一个太平盛世。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，皇上既然已经许诺了，君无戏言，他肯定能做到。从今以后，皇上肯定是个好皇上。对，万岁！史小姐，咱们有三十年没见了，别来无恙啊！义<笑>父，您曾经拥有过赤霄剑吗？传奇锻造师用上古云铁锻造了两把神明利器——赤霄剑和正义之枪。赤霄剑本是我们神族的镇族之器，可是被守护族夺走，落到了皇族，成为了皇权的象征。守护族。是什么种族？这些都是陈年往事，不提也罢。灵儿，这次义父真的要好好感谢你啊！感谢你把赤霄剑完璧归赵。灵儿的命是义父给的，愿为义父肝脑涂地。好，左护法。神主，我画的事情准备的怎么样了？禀告神主，全都准备好了。接下来交给你了，魔化赤霄剑。是。哎呀，这是怎么了，我们的玉儿？这愁眉苦脸的。爹，嗯，我就实话告诉你吧。好，你就实话告诉爹。这圣剑阁的赤霄剑，它不见了。什么？圣剑阁的赤霄剑不见了，啊！这下糟了，可千万不要被他们魔化了。对、啊，魔化？什么魔化？玉儿啊，这话说起来长了。二十年前，你爹还像你一样，也是一个玉树临风的翩翩少年。当时啊，我和你娘，赤霄剑还能被魔化？不可思议了，没错，一旦一旦被魔化，往小了说，皇宫将易主啊；往大了，往大了说，天下将大乱呢、啊。哼，朕怎么没有听过这么一说？我也是听我爹说的。哎，对了，听说皇家档案里有关于这方面的记载。皇家档案阁经历过一场大火。赤霄剑的部分档案都被焚毁了。被焚毁的档案里，到底记载着什么？一定不是一件小事儿。行了，就先别想档案的事情了。现在最重要的就是，怎么样才能找到幕后黑手魔化赤霄剑的地点，阻止他们？东方玉，你爹有没有跟你说过他们会在哪里魔化赤霄剑？没有。皇上，民女倒是曾经听说过一个关于赤霄剑的传说。说，这赤霄剑乃是上古云铁锻造而成，而当年这块云铁从天上飞了下来，落在了现在的七星岭山巅之上。只是不知道，这两者会不会有什么关系？肯定有联系。天外云铁为什么会落在七星岭？不是没有原因。魔化赤霄剑的最佳地点，肯定就是灵气最浓的地方。对了，他们该不会是在……肯定是在七星岭。朕立刻派人前往。皇上，现在召集大军时间太久，太晚了。还不如我们先带一队精兵过去，给大军争取时间。好，我跟你们一块儿去。徐总兵，速速召集人马前往。皇上，不可呀！这是军令，可以令者斩。哎，皇上，这样的事情交给我们就行了。您要做我们最坚强的后盾。嗯
们来了，没想到来的这么快。我们这就去收拾他们，哪里也不要去。我交代你们什么来着？你们就在这里守着我，保护我。魔化完赤小剑。是。哼，那边的事就交给华山林吧，想必。华山林已经做好了迎接那些垃圾种族的准备。战士，出发吧，消灭他们！刚刚那个鬼哭狼嚎的叫声是什么鬼啊？哎，你们听，又传来了。不管是什么，咱们小心就是了。快走！哎，雨月姐，你看那是什么？居然被他们破解了，这群王八蛋！东方玉，我今天真是开了眼界了，你的血莲和你的神枪竟然能杀死这黑衣怪物。我也是刚知道我的血有这样的功效，我还蒙着呢。好了好了，马上就要到山顶了，现在还不是笑的时候。哎，对了。怎么不见小宝哥呢？你们刚刚没看见吗？刚刚混战，情况太乱了，估计走丢了吧。卖小宝福大命大，不会有事的。这里地势复杂，我们还是一边前进一边找吧。彩雪放心，卖小宝一定没事。当务之急是要阻止失效剑被魔化。如<笑>烟姐，让我去找小宝哥吧。你们还真行啊！我的不死战士都被你们破解了。<笑>废话，像你这些小伎俩，我们五岁就不玩了。哦，不对，三岁就不玩了。别以为过得了上一关，就可以过得了我这一关。废话少说，赤霄剑还我。有本事来拿呀
，受死吧你理解一下嘛，月姐，我们来了。我是小宝，这么近都打不进，你的证是买的吧？谁说是买的？如烟姐给我办的明明是黑证。哎，行了，别啰嗦了，赶紧的。就差一步了，脸上紫色就大功告成了。该死，这帮废物！别，给我顶住！你，你。
凝聚，弄到手。神主，黑魔窟已经死了，没有人监视华山林了。属下以为，莫不如让属下继续监视华山林。毕竟他是我从小看到大的，对他也有所了解，避免他做出对神主不利的事。毕竟他的身世。<笑>华山林还不值得你这么做。要想杀死他，就如同碾死一只蚂蚁那么简单。我到底是谁？到底是谁？玄玉，守护族。